Bienvenidos a Relax Barrett Music, un canal de música para dormir y predicación del evangelio verdadero. En este video vamos a hablar sobre un tema muy importante y este tema importante es sobre la hechicería, ya que es sinceramente un tema que no se toca mucho en las congregaciones, no se toca mucho en nuestra vida cotidiana, pero se tiene que tocar. Antes que nada decir que, bueno, gozosos en el Señor como siempre, en este momento estamos grabando desde Punta Burica, que es una, una muy hermosa isla, pero en este video no venimos a hacer turismo, sino, bueno, vine a hacer turismo, pero son esas ganas que te nacen de predicar el Evangelio a pesar de no estar en tu casa, porque para predicar el Evangelio y seguir, digamos, compartiendo el Evangelio, no hay momento. Vamos a hablar sobre algunas cosas. Yo siempre tengo los versículos anotados y los leo de la Biblia porque no soy muy bueno memorizando. Para comenzar de la hechicería vamos con Apocalipsis capítulo 18 versículo 23, si no me equivoco. Vamos a buscar en la Biblia. Porque todo lo que decimos no son cositas de mentira. Son cosas importantes y de verdad. Ya que... No, no, no estamos hablando mentiras ni falsos testimonios, no. Estamos leyendo la palabra de Dios, la palabra sagrada. Si ven que, que bueno, se tapó un momento la cámara es porque un bicho se puso ahí en, en la cámara. <ríe> Capítulo 18. Versículo 23. Dice así, luz de lámpara no alumbrará, más en ti ni voz de esposo y de esposa se huirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Aquí nos hace un claro ejemplo de Satanás. Por sus cosas macabras, engañó a todo el mundo, engañó a todas las naciones. Y bueno, todo el mundo sabe que el que va con Satanás tiene, va para el infierno. Más el que practica hechicería, practica todo lo mundano, practica cosas paganas, ¿qué es eso? Así que consultar muertos, hacer pactos. Eso tiene un solo nombre. Los idólatras, idolatran estatuas, todo eso tiene un nombre y eso se llama satanismo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Déjenme explicarles. Todo eso son cosas que Dios aborrece. Un ejemplo, rezarle a cosas, hechicería, rezarle a ídolos. Eso literal es súper pagano. Y Satanás está ganando. Porque cuando tú piensas que tú de verdad te comunica, te estás, te está ayudando tu Dios, que lo tienes en un altar todo alto y con estatuas y con incienso, no es ese Dios de mentirita. Es Satanás el que te ayuda. Te seguirá apoyando en tus cosas paganas, pero cuando tú mueras... Será toda una eternidad que vas a estar en el infierno. Y bueno, Dios es claro en sus normas, es claro en lo que dice, porque Él te ama y quiere que seas salvo. Pero si no lo quieres escuchar, ya esa es tu decisión. Ahora nos vamos a Zacarías. Disculpen si demoro un poco buscando los capítulos. Solamente es que estoy, en este momento estoy... ¿Cómo decírselo? El viento y eso. Me cuesta buscar las cosas un poco. Ahí se me acuerdo, la Biblia es grande. Pero bueno, una Biblia grande nunca cae más. Buscamos a Carías. Ya que ahí está el versículo que necesitamos. A ver si no demoramos tanto. Samuel, Reyes, Crónicas, 
La Biblia que estoy usando, la Biblia que uso en este momento para los que no saben, es una Biblia grande. Una Biblia, porque las Biblias, un ejemplo, no importa que sea una Biblia pequeña o no, sino que eso va a, digamos, ¿cómo decirse los? La letra es más grande, entonces el libro en sí va a ser más grande. Si no lo encuentro, bueno, vamos a hacerlo a la manera antigua. Vamos a buscar el índice. Porque el de los versículos sí me los he leído un poco, más sin embargo, no estoy muy acostumbrado, estoy acostumbrado a algo distinto. Listo, encontramos a Zacarías. Zacarías capítulo 10, versículo 2. Dice así, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Aquí creo que también hay un buenos aquí habla también de Mateo y Marcos sobre, también, sobre este versículo. Les voy a explicar, dice adivinos, bueno, a los hechiceros se le llaman adivinos, para los que no sabían. En la Biblia se le llama también adivinos. Y su consuelo son sus sueños, lo que supuestamente a ellos los ilumina. Porque se hacen rituales. Juego, leen las cartas, leen todo eso. Su consuelo es vano. Su consuelo es falso. Su doctrina es falsa. Pero solamente les consuela saber... Mentira. Eso es lo que le consuela. Vamos con un profeta de mi fa uno, uno, un, li un, un libro que me gusta bastante de la Biblia es Isaías. Para los que no saben, Isaías fue uno de los profetas que profetizó la venida del Señor Jesucristo. Creo que lo hizo en el capítulo 9. De todas maneras podemos ver también. Busquemos Isaías. Primero vamos a buscar un, algo importante. Correcto. Isaías capítulo 9, creo que ahí se profetiza la venida del Señor Jesucristo. Pero... En este capítulo vamos al capítulo 8, un capítulo antes de que se profetizase eso. Nos vamos al versículo 19 y el versículo 20. Dice así. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y, lo, y a los adivinos, que susurran hablando, responded. No consultaré, no consultará el pueblo, el pueblo a su Dios. Le, leemos de nuevo, leemos de nuevo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos. Que yo le quiero, tengo un problema, en vez de consultar a Dios, le pregunto a ellos. Que susurran hablando, responded. No consultará el pueblo a su Dios. Consultará a los muertos por los vivos. A la ley y al testimonio, si no digieren conforme a eso, es porque no les han amanecido. ¿Por qué? Si yo tengo problemas, tengo atribulaciones, tengo dudas. ¿Por qué yo voy a consultarle a un muerto? Un muerto que ya su vida pasó. Un muerto que era carne. Un muerto que es pecado. ¿Por qué no le consulto a mi Dios, mi Consolador, el que va a ver por lo que siempre va a velar por mí? Y cuando yo no lo invoco, Él ya está conmigo. ¿Por qué no? Pero prefieres hacer algo que Él no te ha dicho que hagas, que te ha dicho que es pecado, pero prefieres hacerlo. Eso es paso de IP para el infierno. Consultar a un muerto. Hacer hechicería, hacer esos actos paganos. Si tú no te arrepientes por eso, tú vas al infierno, tenlo por seguro. Segunda de Crónicas, 
capítulo 33, versículo 6. Justamente habíamos estado en crónicas hace, hace ahorita que nos quedamos estancados en crónicas. Segunda de crónicas, capítulo 33. Versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Ginom. Y observa, los tiempos miraba a nagueros. Era dado a adivinaciones y consultaban a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Es simplemente clarísimo. Te fuiste a consultar a adivinadores, a, a consultar hechiceros, encantadores. ¿Qué hiciste? Provocaste la ira de tu Dios. Y bueno, ¿cómo no provocar la ira de tu Dios? Porque si nos vamos a Apocalipsis, eh, se dice que los muertos resucitarán primero y tendrás su juicio. Tú le estás consultando a un muerto cuando él, no de él debería estar esperando su juicio. ¿Qué haces consultándole un muerto? ¿Qué, qué, ¿Qué potestad él te dio a ti para consultarle un muerto? Eh, es algo lo que yo todavía no sé, no, no comprendo. Y aquí no encontré ningún versículo en la Biblia que apoye eso. Si tú encuentras uno, puedes ponerlo en los comentarios y se analiza. También nos vamos a Segunda de Crónicas, pero en vez de capítulo 6, vamos al 3 al 5. El mismo capítulo, pero el versículo 3 y 5. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a los baales e hizo imágenes de acera, acera y adoró a todo el ejército de los cielos y rendi, le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre per, perpetuamente. Edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los, de, en los dos atrarios de la casa de Jehová. Muy profundo, ¿verdad? El 3 para mí es el más importante. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado. Y levantó altares a los baales. E hizo imágenes de acera. Y adoró a todo el ejército de los cielos. Y les rindió culto. Levantó altares de baales. ¿Qué es eso? Este versículo está. Si usted es sincero. Está bastante bueno. Vamos ahora con más versículos. Porque aquí información hay bastante. Vamos a Segunda de Reyes. Creo que, creo que es la primera vez que tocamos Reyes. O por ahí creo. Segunda de Reyes, capítulo 21. Capítulo 21. Versículo del 3 al 5. Dice así. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho a Cap, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Miren, miren cómo es maravillosa la Biblia. Leímos crónicas y nos vamos a Reyes y nos dice lo mismo. Fue porque 
esto es un ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque lo que él vio, también lo vio lo que se está escribiendo aquí. Y se vio, porque todo esto es verdad, no mentira. Vamos a un libro viejo. Vamos a Éxodo. Que en Éxodo tenemos bastante, bastante material. Creo que Éxodo es el segundo libro de la Biblia, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 11. A ver qué encontramos. Dice así. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Todo el mundo sabe que los faraones en el antiguo Egipto eh, eran súper idólatras y bueno, tenían todos sus dioses extraños, sus hechiceros, mejor dicho, tenían todo, todo para aborrecer a Dios. Vámonos esta vez al capítulo 8, versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no, pu no pudieron y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Eh, para los que no saben... Eh, Hubo plagas en Egipto porque recuerden que Moisés intentaba sacar el pueblo de Israel con la ayuda de Dios. Pero el faraón no accedía. Entonces hubieron varias plagas en Egipto hasta que por fin el pueblo de Israel pudo ser libre. Y es irónico porque aquí el faraón llamó a los hechiceros para que los piojos se sanan. Pero... Ni con sus encantamientos, ni sus bailes, ni sus inciencios, pudieron hacer nada. Porque no sirve. Tú necesitas a Dios. No hechicería. Nos vamos a números. Capítulo 22, versículo 6, dice así, ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo soy el que tú bendigas, será bendito, y el que tú maldigas, será maldito. Muy interesante el versículo. Cuando hay mucho mal, tú no debes hacer mal. Tú pídele a Dios que se encargue de todo. Muy interesante los últimos dos oraciones. Que el que tú bendiga será bendito. Y al que tú maldiga será maldito. Interesante. Muy interesante. Y si nos vamos al capítulo 23. Versículo 23. Dice. Porque contra Jacob no hay agujero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Lo que ha hecho Dios. ¿Sabes por qué no hay contra él? ¿Por qué la adivinación, la hechicería, por qué ese tipo de encantamientos no le afecta a Jacob? Porque él está con Dios. Y contra Dios no hay nada que no pueda hacer y que tú le puedas hacer. 
Vamos de nuevo a Reyes. Pero esta vez sí, segunda de Reyes de nuevo. Capítulo 21. Versículo 6. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Tú, al ir a hechiceros, y con un ejemplo, al último indio amazónico, en alguien que te va a leer las cartas, que te lee esta cosa, tu signo del zodiaco, pero bueno, no hablamos de eso, hablamos de hechicería, alguien que te lee las cartas, luego te vas a rezarle a santos, provocas la ira de Jehová, tu Dios. Pero él te lo permite. ¿Sabes por qué te lo permite? Porque Dios nos ama y él quiere que nosotros vengamos a sus pies. Pero si tú nunca viniste, tenlo por seguro que estarás en el infierno. Vamos de nuevo a Isaías. Isaías. Isaías capítulo 47. Capítulo 47, versículo del 9 al 13, y dice así. Si me demoro mucho leyendo es porque hay mucha brisa, sinceramente. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfanat y viudez. En toda su fuerza vendrá sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar y destrucción que no se, no se podrá. Parar vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Más claro no puede ser. Va a venir sobre ti. Vas a, ser, vas a estar maldito en pocas palabras. Leímos. Bendice. El que tú bendigas va a ser bendecido. Y el que tú maldigas va a estar maldito. Y un hechicero está maldito. Porque no va a tener gozo permanentemente. Como un creyente de Dios. Como un hijo de Dios. Vas a tener gozos momentáneamente. Si es que Él te lo permite. Y vas a estar maldito. Y si no te maldice en esta vida. Te aseguro que vas para el infierno. Pero si tú estás en este tipo de cosas. Te arrepientes de corazón. Y sientes que hablas con Él. Él te perdona porque Él es bueno. Dios es bueno. Pero tú también tienes que hacer de tu parte. Vamos a Hechos. Este video va a ser algo largo, pero el que lo quiere ver lo verá. Y el que no lo quiere ver, no lo vea. El que lo quiere ver por partes, es su decisión. Porque yo solo quiero compartir esto y cuando siento que el Espíritu Santo está en mí, no hay tiempo para el Señor, no tengo que dar tiempo. Capítulo 8, versículo de 9 a 11. 
Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había, les había engañado por mucho tiempo. Vamos, vamos a leer esto. Vamos a leer. Sé que había dicho hasta el 11, pero sigamos leyendo porque esto es extremadamente. Esto me regocija a mí. Mira, al inicio se enaltecía con sus hechicerías, se enaltecía con sus engaños. Ah, estaba afirmando, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Aseguro que eso no es nada comparado con el gran poder de Dios. No es nada. Y en ese cero ya sabemos que va a ser malito. Y si no va a ir para el infierno. Pero sigamos leyendo. Pero cuando creyeron a Felipe. Que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Amén. Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Creyó Simón. Un hechicero. Y si se arrepintió. Miren, sigamos leyendo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Su poder, su poder maldito no era nada comparado con el poder de Dios. Porque la hechicería existe. Consultar a los muertos, claro que sí. No es mentira. Hay demonios, hay ángeles. Pero tú solo tienes que tener tu fe en Dios. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Y si, cuando vio a Simón que por la imposición de las manos de los dos apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos, recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. De nuevo cayó Simón, de nuevo quería, pensaba que el poder de Dios se obtenía con dinero. Él te lo da con fe. Pero aquí le dicen algo importante. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí está claro. Simón se comenzó siendo hechicero, enalteciéndose de su poder. Luego recibió el Espíritu Santo. Pero cuando vio a Pedro y a Juan predicando el evangelio verdadero con el poder de Dios, quería el poder de Dios y ofreció dinero para tenerlo. Y también predicarlo, para él poder dar eso. Y ahí le dijeron que se arrepentiese, porque ese, ese pensamiento es pecaminoso. Pero quizás Dios te perdone. Dicen quizás porque no soy adivino, sinceramente, te puedes arrepentir. Yo tengo la fe que serás perdonado. Pero Dios es grande y misericordioso. Pero, obviamente, si te arrepientes ya en tu lecho de muerte, ¿cuánta maldad te habrás hecho en el mundo? También depende de todo. Hay muchas circunstancias. Hechos capítulo 13, versículo del 6 al 8. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío llamado Bar Jesús, 
Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el limas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procunsol. Entonces Saulo, que también es Pablo, llenó del Espíritu Santo, fijándose en, en él los ojos. Y mira lo que dice, mira lo que dice en el versículo 10. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. No importa, digamos, Tú puedes ser un hijo del diablo. Si tú, sientes, si tú crees que él te va a salvar, su engaño se va a salvar. Bueno, ve con él. Pero tú no vas a interrumpir el camino del Señor. Porque tú no tienes ese poder. Tú no tienes esa autoridad. Mejor dicho, para que tú seas tentado, Satanás te tiene que pedirle permiso a Dios. Porque él no tiene. Él no tiene esa autoridad. Vamos con Hechos capítulo 19. Versículo 19 también. Asimismo, muchas de los, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50 mil Piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vamos a explicar esto. Eh, dice Isaías que la palabra de Dios perdurará para siempre. Comenzamos con, comenzamos con eso importante. Aquí se refiere a que... Muchos de esos hechiceros se arrepentieron y al quemar sus libros de porquería se dieron cuenta que eran 50, se dieron cuenta que eran muchísimas piezas de plata. 50 mil piezas de plata era lo que habían gastado en esa porquería. Pero sinceramente no, no sé calcular el precio de la moneda como sería ya, porque bueno, son hace muchos años. Vamos con Deuteronomio, un libro bastante interesante también. Si escuchan ruido por ahí es porque, bueno, estoy, estoy, estoy en puta burica, así que tal vez haya más gente hablando. Pero esto es bueno cuando me gusta expresar esto al aire libre porque estás compartiendo el evangelio no solo a los que ven esto, sino también a los que están alrededor mío. Deuteronomio capítulo 18 versículo del 9 al 12 Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien practique adivinación, ni ahoguero, ni sortilego, ni hechicero ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquier que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Bueno, más claro no puede ser. Más claro no puede ser. Vamos a Levítico, libro viejo también, porque vamos a tocar. Levítico capítulo 19 Vamos casi, vamos con media hora ya de predicar, de compartir el evangelio Pero para mí el tiempo me da igual Lo importante es compartir lo que se desconoce Para que aprendas y no hagas estos errores y Si tú le hiciste, arrepiéntete Y ten la fe de que el creador te perdonará Capítulo 19, versículo 26. 
no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No seas hechicero. Si ya es el colmo de que vas a esos lugares, ahora para tú serlo. Una lástima, sí. Es que aquí lo dice claramente, no tiene manera de serlo. Si aquí Dios te dice que no lo seas, el que lo es no es hijo de Dios. Es creación de Dios, pero puede ser hijo del diablo. Y no importa que seas el hijo favorito del diablo, tú vas a ir al infierno. Eso está clarísimo. Vamos para Jeremías. Jeremías capítulo 27 Versículo del 9 y 10 Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas Ni a vuestros adivinos Ni a vuestros soñadores Ni a vuestros agoreros Ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para hacerlos alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Un hechicero jamás te profetiza de Dios, porque es el camino de la verdad. Y si te profetiza de Dios un hechicero es un gran blasfema. Porque si un hechicero te profetiza de Dios, tienes que tener en cuenta que si lees la Biblia aquí dice claramente que los hechiceros son malditos. Son malditos. ¿Qué quieren, que, qué quieren hacer ellos? Que bueno, si nunca, si toda tu vida fue pecaminosa, terminarás en el infierno. O sea que tu padre, mi padre celestial, quiere que todos seamos sus hijos. Que vayamos con él, pero también es decisión tuya. <coughs> Vamos a Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel. Buen libro. Ezequiel está atrás de Daniel, creo que sí. Listo. Hay mucha brisa, así que casi que se me llevan las hojas. Ezequiel capítulo 13. Capítulo 13, versículo 13 y 18. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Haré que la rompa, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto y le echaré a tierra y será descubierto su cimiento y caerá y seréis consumidos en medio de ella y sabréis que yo soy Jehová Interesante, sigamos leyendo. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto y os diré, no existe la pared ni los, la que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, Pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di así, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas cosas que vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas 
¿Habéis de cazar almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Quién eres tú para cazar almas de las personas? Para arrebatar, hacer pactos, quitarte, hacer pactos para tener una buena vida aquí y que otra persona pague. Claramente, para el infierno, eso no hay que dudarlo. Vámonos de nuevo a Éxodo y a Isaías. Primero vámonos a Éxodo. Vámonos a Éxodo. Capítulo 7. Sí, 7, 7. Vamos con el capítulo 7 primero. Versículo del 11 al 12. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo que los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara devoró las varas de ellos. Muy claro. Aquí, bueno, para los que no saben, en... Eh, Aquí para demostrar el poder de Dios, los hechiceros convirtieron varas, así varas, en serpientes. Pues Moisés lo que hizo fue que con su callado que él tenía, la convirtió en serpiente. Y la serpiente mató a las otras serpientes de los hechiceros. Porque no hay nada más grande que Dios. Nada. Vamos ahora con capítulo 8. Capítulo 8, versículo 16 al 19. Entonces Jehová dijo a Moisés. Ven, les estoy hablando de Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés. Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Bueno, ahí vimos en un capítulo que la plaga de los piojos. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos así en todos los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron, ni hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Porque si Dios quiere que pase algo, tú jamás lo podrás evitar. Tu poder de hechicería jamás puede pasar por delante de Dios. Porque esté en un lugar público, en una, digamos, isla, por decirlo así. Y bueno, sinceramente está bastante desolado, pero porque hay algún tipo, algunas personas no significa que voy a ser más suave en lo que yo digo. Lo que yo digo es verdad. Y yo no voy a tener jamás vergüenza de predicar la verdad. Vamos a algo bastante importante. A Isaías. Acabaron de pasar personas y me están viendo a mí predicar. Voy a pensar que estoy loco, pero me da igual. Estoy predicando la verdad. Sí, es verdad lo que... Normalmente el mundano pensará que estoy loco Pero Miren cómo le decían loco a Jesús Y así yo haciendo la obra Yo que okay, no, a mí nadie me está persiguiendo para matarme Así que yo seguiré haciendo la obra mientras pueda Mientras me dé salud Cap Isaías capítulo 44 versículo del 24 al 25 Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Si tú naciste porque Él quiso que tú nacieras. Yo Jehová que lo hago todo. Que extiendo solo los cielos que extiende la tierra por mí mismo. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Que hago volver atrás a los sabios y desvenezco su sabiduría. 
benezco su sabiduría. Si tú te crees sabio, tú te crees que sabes más de Jehová. Bueno, él te va a agarrar. Tú estás aquí. Tú estás aquí en la cima. Tú estás aquí en la cima. Te va a regresar de nuevo al principio. Porque jamás sabrás nada. Tú no, tú no estás con Dios. Tú no sabes nada. Y tu poder de sabiduría, el conocimiento, es nada comparado con Él. Levítico capítulo 20. Capítulo 20, versículo 6. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré de entre su pueblo. Bueno, creo que está muy claro, lo, muy claro, así que no lo voy a explicar. Vamos a Miqueas. Oh, este libro tampoco, ese libro no lo he tocado creo que casi nunca. Pero bueno. En algún momento hay que tocar algunos. Vamos a buscar mi teas. A ver si me pueda demorar un ratito buscándolo. Así que paciencia, por favor. Un momentito. Lo encontré. Sabía que estaba por aquí, por, por, sacar, por sacar días y con nada por ahí, creo que estaba. Me queda capítulo 5, versículo 12. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Eres un hechicero, tienes tus encantamientos y piensas que lo tienes todo. Supongamos que esto es, un, esto es una cosa de magia, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo súper claro. Supongamos que esto es algo mágico, que es indestructible. Pues Dios lo partió en dos y lo partirá en trozos que ni el polvo, ni el polvo, Aparecerá. Vamos a hechos. Hechos, hechos, hechos. Pero creo que esto está por acá. Sí. Capítulo 13. Versículo del 6 al 11. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bueno, aquí lo que aquí, bueno, aquí como la había contado, era la historia de Bar Jesús, que bueno, el, el mago, que en sí su nombre se traducía en el, el imás. Pero. Se me, había, se me había olvidado contarles un poquito más de la historia. Aquí termina la historia, para decir decirlo. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Serás ciego y no volverás a ver el sol por algún tiempo. E inmediatamente callaron sobre él la oscuridad y las tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el, pro, el pron consul viendo... Lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, no, se me había olvidado terminar la historia. Pero era que el mago, el mago, por un tiempo se le fue la vista y fue rodeado de tinieblas del mal. Porque si quisiste hacer el mal, te quedas con el mal. Y el pronco azul 
vio todo eso y quedó maravillado del poder del Señor. Y se fue con el Señor. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Este versículo me lo sé de memoria, pero vamos a leerlo de todas maneras. Por si algún tem alguna cosita que no me recordé bien. Porque aquí no hablamos mentira, leemos la Biblia. Leemos la Biblia y la, la leemos aquí porque lo que queremos que tú sepas es textualmente como dice. Para que miren que no estoy inventando locuras. Pero los cobardes y e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que él arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Aquí lo dicen. Al infierno los hechiceros. No estoy hablando mentira. Bueno, vamos a Gálatas. Gálatas, Gálatas, Gálatas 5. Tal vez me demore un poquito buscándolo. Listo, lo encontré ya. Ay, me había tardado un rato en encontrar el libro. Pero es que bueno, hay mucha brisa también y entonces se me estaban yendo las páginas. Y no... Sí, porque hay algunas páginas sueltas ya de cuaderno y eso y no quería que se perdiesen. ¿no? Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21. Al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundancia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca los cuales os amonesto. Como ya, lo ha, como ya lo he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredan el reino de Dios Vamos a hacer algo claro Los católicos piensan que existe eh, Que existe El purgatorio Bueno, eso no existe Solamente hay el infierno y el cielo Y si estas personas no heredan el cielo Van para el infierno Eso, eso es obvio Ya casi terminamos.
Éxodo capítulo 22, versículo 18. A la, hechicería, a la hechicera no dejarás que viva. Aquí lo dice claramente. Éxodo, cap, digo, Levítico capítulo 20, versículo 27. Y el hombre o la mujer que evol, evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, será apredreado, su sangre será sobre ellos. Ha de morir. Clarito. Clarito. Capítulo, digo. Crónicas capítulo 10 versículo 3 al 14 Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová Contra la palabra de Jehová La cual no guardó porque consultó a una divina No construyó a Jehová por esta causa lo mató Y traspasó el reino a David hijo de Isaí Murió, murió por consultar a hechiceros no a Jehová Hechos capítulo 16 versículo 16 al 18 Aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió el encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando Esta siguiendo a Pablo y a nosotros danda, daba voces diciendo Estos hombres son siervos de Dios altísimo quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacían por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Con el poder del Espíritu Santo reprendió al diablo y lo sacó de la muchacha. Solamente lo hace Dios. Es solamente lo hace Dios. Porque su poder no tiene explicación. Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta, su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata. Bueno, ya habíamos leído esto, pero la, lo que había pasado es que, bueno, muchos de los que confesaron por su boca, pidieron perdón y quemaron sus libros de hechicería. Y bueno, se dieron cuenta del montón de porquería que habían gastado en eso. Y para terminar, con uno que no se había tocado en todo este estudio. De la palabra del Señor.
Romanos, así mismo como ven, Romanos. Vamos con el capítulo 8, versículo del 38 al 39, dice así. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni apotestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es un Cristo nuestro Señor. Amén. Leemos de nuevo eso. Por lo que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que en Cristo Señor nuestro, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Será el último. Espero que le haya gustado este video de predicación. Predicación del Evangelio verdadero. Y bueno, desde Punta Burica predicamos solamente la verdad. Nada más que la verdad. Para terminar sí podría echarles una vista al lugar. Bueno, hay mucho sol, pero no sé si se verá bien. Bueno, hay mucho sol, no se ve, pero yo tengo otro canal donde subo así viajes. Espero que les haya gustado este video y disfruten, porque espero que se sientan gozosos, gozosos en el Señor. Y bueno, sé que este video es más largo que los demás, pero si lo quieren ver ya es su decisión. Bendiciones, hermanos. Amén. Bye.